几个人呢？又跑了，不至于吧？呃，刚刚不好意思啊。嗯，让我们忘了刚才的事情吧。嗯，罗伯言。嗯，工作的事情，我还是想跟你说一下。我有自己的想法和职业规划，虽然去剧组两个月的时间是挺长的，但我希望你能够支持我。让我单纯以工作人员的身份去剧组锻炼一下，我想开拓一下视野，增加一下人生的阅历。我不想以后写的小说里面全都是我。我明白。所以你同意啦？但我不同意。你该不会又想溜走了吧？去也可以，不过我有几个要求。要求？这不是我之前做的那个恋爱清单吗？你只要完成这里面的要求，我就让你去。行，那我也有一个要求。嗯。喂。嗯。为什么我们非得穿成现在这个样子？因为这是情侣装呀，我一直都想跟。跟别人穿的是啥？所以，这是你第一次和别人穿一样的？当然了。今天很谢谢你啊，我玩的很开心。嗯，其实这段时间很感谢你，你为我做了很多，这些我都知道。其实呢，我也只是在做自己想做的事情，没什么。自从和你的关系曝光之后，我的小说读的人确实比以前多了，写了这么多年，还第一次有这么多人读我的小说，我真的是开心了好久。不过。我们都知道这其中的原因是什么，简，是不是其实成为陆太太会让你困扰？不会的，我很喜欢自己的这本小说，但是我想通过自己的能力获得读者的认可。明白了，我相信你一定能写出更好的作品。别忘了。我永远都会是你最忠实的读者，好吗？嗯。来。我看这个感觉不错，形象比较符合。哎，我这个觉得也挺好的。哟，社长，郭导也在。哎呦，少凯，来，少凯，快快快快快，来，少凯，坐。社长，咱这期啊，多亏了少凯介绍了这么多圈内资源
，咱才这么顺利。哎呀，都是自家人，别那么见外。他就是个臭弟弟。哎，郭德，我听说你这部电影还有几个角色还没定是吧？差个这个类型的，我们正在挑呢。呀，巧了，巧了，巧了，巧了！我有一个朋友非常有天赋，条件也不错，就缺一个机会。不知道郭导有没有兴趣当一回伯乐？你邵凯介绍的，那不行也得行啊。行了，明儿过来面试吧。就这么说定了啊。嗯，这些就不看了。嗯、小西，怎么样了？啊，不适合，没关系，我们再去试下一个就好了。啊，选中了。导演说我很适合这个角色，真的，我就说你一定可以。<笑>那当然，那仙女还是很有天赋的。哟，赵凯，你来了干嘛不进去坐啊？我正好路过，来看看朋友。哦、导演好。啊，好，你们聊吧。嗯、哎，你们认识啊？你不要误会啊。正好郭导他有个项目在选演员，我就想着，与其你在外面瞎试戏，还不如郭导这个靠谱，我就把你的资料递上去了。我发誓，我绝对没有走后门送礼，全凭你自己的实力。真的？怎么不早说啊？我怕你心里有压力嘛，毕竟你性子那么要强。谢了，我一会儿请你去喝酒。喝酒？爸爸，大白天的。酒了。小西，我明天要去洛川市的剧组工作，得去两个月。我跟你说一声啊，洛川市，是不是郭导那部戏啊？对啊。哇塞，姐，我告诉你，我那个戏也选上一个角色，真的吗？那太好了，我那我们明天一块儿去吧。必须的，咱们俩马上就能一个组生活了。那我们明天就在车站见喽。好嘞，不见不散。嗯，拜拜，拜拜。切。